வெல்கம் டு தி ஷோ என்னடா நிறைய நல்ல நல்ல படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சா அதுக்கு கண் திருஷ்டி வைக்கிற மாதிரி இந்த வாரம் மொக்கையா ரெண்டு தமிழ் படங்கள் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஒண்ணு ஆண் தேவதை இன்னொன்னு மனுஷங்கடா இது இல்லாம மலையாளத்துல பெரிய பட்ஜெட் படமான காயம் குளம் கொச்சின்னி நிவீன் படையில் நடிச்சது அது கூடவே சேர்ந்து ஜூனியர் என்டிஆர் நடிச்ச தெலுங்கு படமான அரவிந்த சமீதா வீர ராகவா இவ்வளவு படங்கள் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ரிலீஸ் ஆன இந்த மொத்த படத்துல எது நல்ல படம் இதுல எது ஒருத்தான படம் இதுல எந்த படத்தை ஒரு தடவையாச்சு பாக்கலான்ட்டு வாங்க கொஞ்சம் பாக்கலாம் அடுத்த படம் அரவிந்த சமிதா வீர ராகவா இந்த படத்துல மொத்த ஒரு மூணு ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் இருக்கு படம் ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கால் மணி நேரம் ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வரும் அதுதான் இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய ஹைலைட் சும்மா ஹாலிவுட் படமான த்ரீ ஹண்ட்ரட் படத்துல வர மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் மோஷன் கேமரா கிராபிக்ஸ் ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கும் அந்த ஸ்டன் சீக்வன்ஸ்ல சரியான மாஸ் இன்டர்வோ பாக்கணும் சரியான மாஸ் ஆக்ஷன் படம் பாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த படத்தை தாராளமா பாக்கலாம் அந்த அளவுக்கு பக்காவான ஆக்ஷன் பேக்கேஜ் இந்த படம் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி நேரம் கழிச்சு தான் ஜூனியர் என்டிஆரோட டைட்டிலே போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் படம் ஆஃப் அன் ஹவர் ரன் ஆனது பிறகு தான் இந்த படத்துல ஒரிஜினல் டைட்டிலே போட்டு டேரக்டர் நேமே போடுறாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஸ்கிரீன் பிளே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அன் ஹவர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அன் ஹவர்காகவே இந்த படத்துக்கு தாராளமாக ஒரு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் உள்ள வராங்க வழக்கம் போல படத்தை கேவலப்படுத்தி சொதப்பி கொதப்பி ஓரளவுக்கு நாசம் பண்ணிடுறாங்க மறுபடியும் லாஸ்ட் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ஹீரோ உள்ள வந்து படத்தை ஒரு ஆக்ஷன் படமா எடுத்துட்டு போய் படத்தை மறுபடியும் காப்பாத்தி முடிக்கிறாரு படத்துடைய வில்லனா ஜெகபதி பாபு நடிச்சிருக்காரு தமிழ் சினிமாவில் இவர் வில்லனா போட்டால் ரொம்ப மொக்கையா இருக்கு அந்த படம் ஓடாதுன்ட்டு ஒரு கருத்து இருக்கு இந்த படமும் அப்படிதான் இருக்குன்னு பார்த்தேன் அவர் நடிச்ச வில்லன் கேட்டப்ளே இதுதான் ரொம்ப கொடூரமா நிச்சயமா ஒரு பயம்புறுத்துற அளவுக்கு ஒரு மிரட்டலான வில்லனாவே தெரியறாரு வில்லன் கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதால என்னவோ இந்த படம் ஓரளவுக்கு இல்ல இப்ப நல்லாவே இருக்குன்ற ஒரு டாக் வெளியே வந்துருச்சு சோ இந்த வரம் ரிலீஸ் ஆன படத்திலேயே அரவிந்த சமிதா வீரர் ராகவா படத்தை தாராளமா ஒன் டைம் வாட்ச் பண்ணலாம் கொடுக்கற காசுக்கு ஒரு ஒர்த்தான படம் இது கூட ரிலீஸ் ஆன மிச்ச மொத்த படமே மொக்கல் லிஸ்ட்ல தான் வந்து சேரும் அடுத்து காயம் குல கொச்சின்னி நாற்பத்தஞ்சு கோடி செலவு பண்ணி எடுத்த இந்த படம் மலையாள சினிமாலே இது வரைக்கும் எடுத்த படங்கள்லே மிகப்பெரிய பட்ஜெட்ல எடுத்த படம் இதுதான் சொல்றாங்க அப்படி கலர் கலரா ரீல் விடப்பட்ட இந்த படம் படு சுமாரா இருக்கு அப்படின்றது தான் உண்மை இதை விட பிரம்மாண்டத்தை நம்ம புலிமுருகன் சிறைச்சாலை இந்த மாதிரி பல படங்களை பார்த்துருக்கோம் அந்த படம்லாம் வரும்போது கூட இவ்வளவு பெரிய பட்ஜெட்னு பூஸ்ட் அப் பண்ணல நல்லா நடிக்க தெரிஞ்ச நிவீன் பாலி இந்த படத்துல ரொம்ப மொக்கையா படம் ஃபுல்லா ஒட்டு மீச வச்சு நடிச்சிருக்காரு படம் ஃபுல்லா லாஜிக் மிஸ்டேக் சுத்தமா எதார்த்தமே இல்ல தமிழ் சினிமால டேரக்டர் ஹரி எப்படி கேவலமா ஸ்டண்ட் கொரியோகிராபி பண்ணுவாரோ அதே மாதிரி படம் ஃபுல்லா ரொம்ப கேவலமான ஆர்டிபிஷியல் ஸ்டண்ட படம் ஃபுல்லா புகுத்தி இருக்காரு டேரக்டர் ரோஷன் ஆண்ட்ரூஸ் ஸ்டண்ட் சீன மாசா எடுக்கிறன்ற பேர்ல ஹீரோவுக்கு பயங்கரமா பில்ட் அப் கொடுக்கறன்ற பேர்ல இந்த படத்தை நல்லா சொதப்பிட்டாரு தான் சொல்லணும் படம் ஃபுல்லா போலீஸ் கிட்ட மாற்றாரு தப்பிக்கிறாரு போலீஸ் கிட்ட மாற்றாரு தப்பிக்கிறாரு ஆயிரம் போலீஸ் நூறு பீரிங்கி சுத்தி நின்னாலும் தனி ஒரு ஆளா எல்லாரும் அடிச்சு போட்டு கோட்டையில இருந்து தப்பிச்சு போறாரு கிளைமேக்ஸ்ல இந்த கொடுமையெல்லாம் நீங்க பார்த்து ரசிக்கணும்னு நினைச்சா போய் பாருங்க ரசிங்க இந்த படத்துக்கு நூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபா எவ்வளவு கொடுக்கலாம் இந்த படத்துக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு ரூபா தான் கொடுக்கலாம் மிச்சம் நூறு ரூபாய் லாஸ் தான் மோகன்லால் கொஞ்ச நேரம் இந்த படத்துல வராரு அவரு இந்த படத்தை எங்கேயுமே காப்பாத்தல நம்ம வாழ்றதுக்காக வேலை பாக்குறோமா இல்ல வேலை பாக்குறதுக்காக வாழ்றோமா இது என்ன கேள்வி செயற்கைத்தனம் லாஜிக்கே மேட்ச் ஆகாத இந்த படத்துல எந்த இடத்துலுமே நம்ம மனசோட ஒன்றி இந்த படத்தை பார்க்கவே முடியல புருஷம் பொண்டாட்டி எப்படி வாழணும் அப்பா பொண்ணுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு குட் டச் எது பேட் டச் எதுன்னு சொல்லி தரணும் எந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கணும் எதுக்காக பணம் சம்பாதிக்கணும் எப்படி மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்தாம வாழணும்ட்டு படம் ஃபுல்லா ஏகப்பட்ட அட்வைஸ்களை தூவி இருக்காங்க இருந்தாலும் அதை காட்சியமைத்த விதம் எந்த இடத்துலயுமே யதார்த்தமும் நேர்மையும் இல்ல பத்தாத்துக்கு பேங்க் லோன் வாங்கினதுக்காக அங்கிருந்து வர ரெக்கவரி ஏஜென்ட் பெண்களை எந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் பண்றாங்க படத்தை பப்ளிக் கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ரவுடிகளை இறக்குறாங்க அப்படின்றத ஒரு இம்பார்ட்டன் சீக்வன்ஸா வச்சு இந்த
இப்போ இந்த மாதிரி கேவலமான வேலையை எந்த பேங்க் ரெக்கவரி ஏஜென்ட் செஞ்சாலும் சரி முட்டிக்கு முட்டி பேத்துருவாங்க ஏன் சுற்றி இருக்க பப்ளிக்கே அடித்து உதச்சி மூஞ்சி முகரையெல்லாம் பேத்துருவாங்க அதையெல்லாம் சரியாக தெரியாத டேரக்டர் தாமிரா இந்த படத்தில் கொஞ்சமும் எதார்த்தத்தை ஃபாலோ பண்ணாமல் பேங்க் ரெக்கவரி ஏஜென்ட் என்னவோ பெரிய ரவுடிங்கில் மாதிரியும் கடன் வாங்கினங்களை என்னவோ தேச துரோகி மாதிரி சித்தரிச்சு படத்தில் வர பண பைத்தியமான சுஜாவர்ணி கேரக்டரை சூசைட் பண்ணி சாகிற அளவுக்கு கொடுங்க பத்திடுறாங்க இந்த மாதிரி இந்த படம் ஃபுல்லாக ஏகப்பட்ட சொதப்பல்கள் எதையுமே பெருசாக அக்செப்ட் பண்ண முடியல ஒரு சுமாரான கதையை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அதை விட சுமாரான ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணிட்டு அதை விட சுமாராக எல்லாரையும் நடிக்க வச்சு படம் முடியும்போது தான் நமக்கே தெரியுது கிட்டத்தட்ட ஒரு மொக்க படத்தை தான் எடுத்து வச்சிருக்காங்கன்ட்டு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப போரான ஒரு நல்ல படம் தான் ஆன் தேவதை பர்சிட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் படத்தில் வில் ஸ்மித் தன்னோட குட்டி பையனை தூக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து எங்க தங்கணும்னு தெரியாம ராத்திரி பகலமா ரயில்வே ஸ்டேஷன் பாத்ரூம்னு ரோட்டோரத்துலயும் ஆபீஸ் லாபிலையும் கிடைக்கிற இடத்துல தங்கிட்டு கிடைச்சதை சாப்பிட்டுட்டு அவ்வளவு கஷ்டப்படுவாரு அதே மாதிரி இந்த படத்துல சமுத்திரகணி தன்னுடைய பொண்ணை கூட்டிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து எப்படி சர்வைவல் பண்றாருதான் படத்துடைய ஒன்லைன் என்னதான் இவருக்கு போராட்டத்துலாம் ஒரு சில நன்மைகள் நடந்தாலும் ஒரு சின்ன பொண்ணு கூட்டிட்டு போய் இந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுத்தாத தயவு செஞ்சு அந்த பொண்ணு அவங்க அம்மா கிட்ட விட்டுட்டு போயிடு உன் திமு இருக்கு எங்க வேணா நீ சுத்திக்கிட்டு கடை அப்படின்னு தான் ஆடியன்ஸ் நினைக்கிறாங்க ஆடியன்ஸ் இந்த மென்டாலிட்டியில இருக்கிறதாலே இந்த படத்துடைய சென்டிமெண்ட் எங்கேயுமே ஒர்க் ஆகல அதுவும் சமுத்திர கண்ணியோட ஒய்ஃப் புருஷன் சின்ன பொண்ணை வெளியே கூட்டிட்டு போறாருன்ட்டு எந்த ஒரு பதட்டமும் இல்லாம அது மாட்டும் எதோ பேய் பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப சாதாரணமா பாக்குது இப்படி அந்யோன்யம் பாசம்னு எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஃபேமிலியோட கதையை பாக்குறதுக்கே முதல்ல ஆடியன்ஸுக்கு சுத்தமா ஒரு இஷ்டமே இல்ல மொத்தத்துல ஆன் தேவதை எப்படி இருக்குன்னா இந்த படத்துடைய டேரக்டரை மகாசிரியில எடுக்க சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப அருமையா எடுப்பாருன்னு உறுதியா சொல்ல முடியும் அதுக்கான டெமோ பீஸ் தான் ஆன் தேவதை இது ஒரு படம்னு சொல்ற அளவுக்கு இந்த படத்துல ஒண்ணுமே இல்ல அதனால நூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு ரூபா இந்த படத்தை கொடுக்கலாம் மிச்சம் நூறு ரூபாய் லாஸ் தான் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் ஒரு சின்ன அதிர்ச்சி கூட இந்த உடம்பால தாங்க முடியாது ஏதோ உதுந்து போன கைகால்களை மூட்டை கட்டி கொண்டாந்தாங்க அதை ஒன்னா சேர்த்து ஒட்ட வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அடிச்சு அடியில ஒரு காதை வேற காணும் அதை தேடி கண்டுபிடிக்க ஆளுங்களை அமைச்சிருக்கும்